，其实蛮喜欢市州这座城市，它完全配得上“小城大美”这四个字。美的不仅仅是山水，美的更是土家族儿女的心。在恩施停留的三天，让我充分体会到了寇准所写的古诗：“送庭秋日静，秦壑一长闲。”晚树生凉吹，秋思在远山。临别前，阿林在恩施加了夜花气，继续一路向西。车子仿佛穿行在云间，沿途的风光如痴如醉。原本以为我和土家族的情缘该告一段落了，毕竟女儿城去了，酱香饼也吃过了。没想到突如其来的招手，车辆被拦下来，一个土家族小妹妹竟然要搭我的车。自驾游三年来，还是第一次有人要搭我的车。叔叔，你是去搞那个户外野营的吗？系上安全带。怎么看你这个车有点像那个？<笑>我就是出来玩做做抖音，边拍视频就这样。还做抖音呢、啊？那出来玩要不然多没意思啊！<笑>你可以关注我。哦，那你的抖音是？我叫勇敢的阿林。好，我搜一下。好的。你上高中还是初中？我初二。初二啊？哎。周今天周六，你不应该放假吗？嗯，因为下周要那个放五一。说串休了？对。那行，那你就看前面吧。嗯，你看哪哪个位置是你的学校？这块是归重庆管还是归湖北管？这块是重庆的。已经到重庆了，嗯、怪不得山这么多。勇敢的阿狸呀、啊！阿林，对。阿林。双木林。你家里住在旁边那个刚刚才那个位置啊？嗯，对。那你们上学的话有多远啊？上学的话应该大概。十公里啊，那估计肯定顺路了啊。我前面的话，这个路你经常走，你都认得哈。对。那我把你送到学校。哦，谢谢。客气。这周放了一天假，周六放了一天。嗯、昨天回来的。昨天回来，昨天中午。嗯、这个路好大车吗？不好打是吧？不好打，那就边走然后边边边打车。对，然后我就属于那种比较懒的，我就懒得走，然后我就是直接在家门口。哦，十公里走的话也要走两个小时。我没走过。没走过，都打到车了。真没走过。那你运气好啊。除非除非我爸可能有空的时候，他就嗯、呃，他就送我一下。有没有？今天他走的比较早，然后我就自己拉车。你们这个是？家里们在这边是种田呢，还是山上有果子什么的？嗯，山上是种那个黄莲。黄莲啊？对，每一家，我们那上面的话，几乎几乎每一家都是差不多最低的是一亩。黄莲就是种药的黄莲吗？对，它相当于是一种药材。就是很苦的那个东西，对不对？对对。哦，我明白了。然后种这个。然后我们那上头那一半的话都是种烟，烟草。它这，因为因为我们那上面种烟草的话，那个气候是非常适宜的。种那个叶子，对不对？烟草叶子。对，然后每家每户种的都有，基本上，呃，差不多七八月份那一会的时候，那基本上看起来是绿茫茫的一片。那你们种烟草，种黄连，那收入也还可以哈。一年下来应该也就十到二十万。一家吗？嗯。那可以啊，一家人。辛苦一点也多好啊，十到二十万，可以。你们你们家里兄弟姐妹几个？哦，我还有一个哥哥，然后还有一个姐姐，哥哥是老大，我是老三。哦，还有一个姐姐，你是最小的。我哥已经结婚了，然后我姐的话还在上大学。你们祖家族那个饼很好吃啊，那个酱香饼是不是你们的特色？啊、呃，不是。<笑>不是吗？不是。恩施那边就有啊。嗯，不是我们土家族吧？不是吗？不是。<笑>那我在那边都写的什么土家族酱香饼，那是什么意思啊？那我不知道，土家族没有酱香饼。烧饼
，没有，<笑>真的没有啊，没有。哎呦，我吃了好几个，结果还不是你们的特色。<笑>现在你可以上高中了，就可以考个证，等一下十八岁就可以考证。我想的也是高中，嗯、呃，大学，反正十八岁就考个证。对啊，等你到利用大学的暑假、寒假，可以去打工，边打工边去穷游嘛，赚赚点兼职啊那些钱。是的，用自己的方式去享受自己的旅行，挺好的嘛。你也喜欢看，因为我觉得 vlog 看起来很治愈，不知道为什么。你这么小的年纪要治愈什么？<笑>不，我就会感觉看着心里感觉舒服一点，看着特别好。就说明你喜欢大自然，对吗？嗯，对。喜欢这种山山水水。嗯、你你不忙的时候可以去帮你爸妈，有没有帮爸妈去山上种那个黄连或者种那个烟叶啊？哦，他不要我弄。<笑>他不要你，就让你好好学习。对。他说：“他说，嗯，现在不要你弄，不想不想我，让我好好学习，长大的时候不要像他们那样那个劳累。”明白了，他们想通过让你好好读书，改变你父母原本的这种生活状态，让你们不要走他那个路，对吗？对，不是挺好的吗？种烟叶，种黄连，但是一年有二十万的收入，不挺好的吗、嗯？那个的话，呃，他很辛苦，因为要顶着特别大的太阳。嗯，去就是种那个烟苗，然后我爸的那个后颈，他都是已经晒的，就是脱皮了，经常就是，然后随时都是要把药备着，然后下雨天的时候你要随时防着，因为那个容易被水淹。哦，就是辛苦的哈。对，然后嗯，就就他们两个人弄，然后请人弄的话，那也是要钱的。<笑>所以他们都是自己弄，然后一天看着他们挺劳累。其实啊，现在这个时代干什么都是辛苦，都一样。只是说爸妈妈希望你，哎呀，反正他们是他们的希望是好的。你,你读读书怎么样？呃，我觉得我读书就是忽高忽低，像个过山车。忽<笑>高忽低像过山车。<笑><笑>但是我是这样认为，但是每次成绩出来好像都是在进步。然后我妈，嗯，虽说进步的不是很大，然后我哥他也总是会鼓励我，他说：“你这个总比没有进步好，你进步了总算是好的，下一次加油。”他没有说是打击。好的好的，他们的教育方式很好，是不是？对，不会打击你，不会否定你。但是有时候也会，当然那也是我自己做错了事情，他们才会来那样说。小妹妹，你好懂事，我感觉你三观好正。不像一个初中生那个这么这么正确的价值观，好像你很通透的样子。<笑>你们班有多少人啊？我们班有三十七个人。三十七个人。对，然后我觉得我们那个学校哇、啊，大部分家庭都是有点复杂的，就要么是离异，要么就是不在，要么就是怎么。为什么会这么多离异的呢？我不知道，总感觉这个又好像挺奇怪的。但是我看你，你就很幸福，你有哥哥有姐姐，爸爸妈妈都陪着你。其实我觉得我在以前那个小学读的时候也，嗯，也没感觉到。但是当我来到，嗯，这个初中的时候，我就发现我，我发现我的家庭虽说不是很富裕，但是我自己很幸福。那好，那好，满足是最幸福的。这个是你们学校吗？嗯，对。到了。对。那前面就是校门口了。前面那个才是校门。聊的。哎呦，我真的是让你刷新了我的一个认知哦！我吃了这么多次的酱香饼，竟然不是土家族的。你作为一个土家族的小妹妹，给我长见识。但是，但是这个的话，我也不一定说得准啊！我也属于那种没见过世面的人。不能不能，还往前走吗？嗯，就就这儿吧，就这儿。行，那行，我再给你停留个边上啊。嗯，好。好，感谢你，咱们俩在路上相遇的这一段完美的旅行，祝你学业有成哦。嗯，我帮你拿雨伞啊。谢谢前面就是六堂学校，是吧？嗯。好嘞，你叫什么名字？我还能记一下你、哦。我的名字有点不好听。没事，我要记在心里面吧。反正遇到了，叫什么名字？没有爱。<笑>不可能。叫无爱。你叫无爱啊！拜拜，小妹妹。拜拜。拜拜。